Los videos de cocina de Michi Guerrero, cocinero dominicano en Nueva York, con su estilo característico, prepara deliciosos platos para todos sus seguidores en todo el mundo. Suscríbete y comparte nuestros videos que hacemos todos los días para todos ustedes. Gracias. Bien, ¿cómo hacer repollo relleno? Atención, buena receta esta, mírenlo ahí, eso es lo que vamos a preparar, es muy fácil. Y aquí lo tenemos, ingrediente en pantalla, atención, 16 onzas de cerdo, media taza de arroz, un repollo o col, media taza de frijoles negros, esta vez, cebolla, ajo, tomate, cilantro, pimiento, sal, pasta de tomate, pimienta, agua. Esto es lo que vamos a hacer y en la mano tenemos el col, mírenlo aquí, aquí están los ingredientes. ¿Qué les parece? Vamos a prepararlo todo primero, antes de mezclarlo, antes de hacer estos deliciosos rollos vamos a comenzar ya aquí está la carne picadita así de esta manera si la quieren molida pueden hacer la molida pero a mí me gusta así bien picadita y lo hago de esta manera atención que bien mírenlo ahí que bien la carne pueden hacerla también de otro tipo de carne que a usted le gusta eso no importa bien tenemos la carne ya picadita y el repollo vamos a pasarlo por Agua caliente, de esta forma, puede ser al vapor. Lo que queremos es que se ponga un poco suave, manejable, para poder hacer el rollo. Que bien, aquí está, yo lo hago de esta manera, lo paso por agua y también se limpia el repollo. Muy bien, chévere. Y los ingredientes los tenemos ya preparados, los vegetales cortados, fíjense aquí. Y el arroz está lavado, está bien, el arroz es crudo, recuerden, todo es crudo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a mezclar todo en un bol. Todo esto es el relleno. Esto es la comida que vamos a hacer. Y lo vamos a arropar con repollo o col. La soja de col o repollo. Atención, vamos a poner la habichuela de esta manera. Así. Frijoles negros, habichuelas. Mírenlo acá. Lo pueden hacer también con la de su gusto. No importa. Tienen que estar claros las, eh, los frijoles o la carota o habichuela deben estar ya cocinada Porque imagínense usted, ¿verdad? El arroz sí debe estar crudo totalmente y la carne. Bien, le vamos a poner un poquito de sal, una, una cucharada de sal. Una cucharada de sal así y salsa picante que da un sabor picante delicioso fíjense ahí cómo se mueve todo así se hace y vamos a tomar una hoja de la col y vamos a ponerle un poquito no ponga demasiado pueda para que pueda enrollar y recuerde que el arroz va a crecer de esta manera si lo cierran mírenlo ahí si tiene una mejor forma una técnica de ustedes se lo hagan lo que debemos hacer es cerrarlo así sencillamente no deben apretar tanto. Recuerden que él va, ellos van a apretar más cuando se cocine. Y ya verán cómo lo vamos a cocinar. De qué manera. Chévere. Ahí está. Le vamos a hacer otro ahí. Para que ustedes vean cómo nosotros los hacemos. Así es. Y enrollamos acá. Tapamos los dos, los dos lados. Y entonces venimos y cerramos. Chévere. Es fácil de hacer, fíjense ahí, y así hacemos todos los rollos. Atención, es bien fácil, mírenlo ahí. Bueno, vamos a hacer el último para que ustedes vean que sí se puede. Estamos preparando rollos de repollo, relleno tradicionalmente, comida árabe y de muchos países, también de Rumania, también de Turquía. Se hacen de diferentes maneras, según la región y el país. No hay que discutir mucho. Mucha comida han trascendido a otros países. Y vamos a poner entonces un poquito de aceite abajo en el caldero, así de esta manera. Y vamos a acostar todos los rollos. Así que aprieten uno de otro para que no se suelten nunca y sean como uno solo. Le pongo un poquito de aceite de oliva y le pongo un poco de salsa de tomate. También, y entonces el agua de que le hablé, se la ponemos ahora y se tapa bien tapado. Se va a cubrir totalmente 
como usted quiera, puede poner un plato. Puede po el, el caso es que se tape bien, totalmente bien. Ahí está, chévere. 40 minutos y estará listo. Aquí están ellos. Vamos a destapar. Vamos a ver que todo esté chéverísimo y muy bien que están. Excelente, son deliciosos. Si quiere puede prepararle una salsa bellísima. Vamos a poner una salsa aquí arriba para que ustedes den clic en la parte de arriba. Mírenlo ahí. Salsa para cualquier comida. Le va muy, muy bien. Qué chévere. Bueno, prepárenlo que lo disfruten. Eh, son fáciles de hacer. ¿eh? Eh, recuerden de ver los comerciales y compartir el video. Bueno, lo queremos mucho. Chao. Miren qué rico esa vaina. Los videos de cocina de Nicky Guerrero, cocinero dominicano en Nueva York, con su estilo característico, prepara deliciosos platos para todos sus seguidores en todo el mundo. Suscríbete y comparte nuestros videos que hacemos todos los días para todos ustedes. Gracias.